l'orsamento della regione insieme a lei consiglieri regionali e altri esponenti locali del Partito Democratico, l'obiettivo qual è in modo concreto ovviamente? L'obiettivo innanzitutto è quello di portare piena solidarietà ai lavoratori in un momento difficilissimo, insomma, in questa trattativa che vogliamo assolutamente aprire con, con l'azienda, io e la sua Barbagallo siamo già rivolti dando la piena disponibilità a un incontro che vorremmo che fosse anche abbastanza rapido, insomma, sono dei problemi, abbiamo già anche dichiarato che siamo disponibili anche ad andare noi da loro, insomma, se c'è qualche difficoltà a organizzarla in loro. Questo rappresenta un patrimonio per questa provincia, ma è un patrimonio per tutta la regione, insomma, una fabbrica storica, una fabbrica che si è guadagnata insomma, nel corso del della sua lunghissima storia, un'affermazione anche sul mercato nazionale e non solo, ed è impensabile insomma, che questa provincia possa fare a meno di questa realtà. Insomma. Ora, secondo me, io avevo visitato due anni fa l'azienda, ero stato invitato insomma, a iniziare a segnare in questa direzione, anche se avevo avvertito insomma, che è un'azienda storica e si vede che è storica, forse se nel corso degli anni si fossero fatti adeguati investimenti, forse oggi saremmo tutti un po' più tranquilli, un po' più sicuri rispetto alla prosecuzione eh, dell'attività. C'è questa, questa, questa richiesta, insomma, questa proposta, questa imposizione da parte della proprietà di, di cessare la lavorazione della farina, quindi un depotenziamento sicuramente in termini di lavoro, ci sono 30 posti che sono a rischio, con la nessa portualità, insomma, tenuto conto che questo piccolo porto ha ancora il suo significato e il suo valore, soprattutto proprio perché è legata all'importazione del, del grano per questa, per questa realtà. Quindi l'obiettivo oggi è quello di aprire un confronto serrato con l'azienda e far capire che le istituzioni, in questo caso la regione, anche il comune che si è attivato, si opporrà fermamente a questa proposta, anche dando disponibilità a aprire un confronto rispetto a eventuali necessità e esigenze che l'azienda possa avere per continuare a produrre qua e a produrre con, con l'annesso mulino, che rimane appunto uno dei punti essenziali di questa produzione. Ma le soluzioni possono essere innanzitutto quello di far capire a questo gruppo, cioè un colosso dell'agroalimentare, che questo, da questo territorio ha avuto molto, insomma, in termini anche di disponibilità, in termini di lavoro. Penso al fatto stesso insomma, che in, questa, in questo territorio si sia lasciato il porto in porto, che insomma, ha una sua validità insomma, anche dal punto di vista proprio delle attività. E quindi penso che andare ora insomma, così di punto in bianco senza nessun confronto, senza nessuna comunicazione, una scelta unilaterale così pesante e penalizzante per occupazione non sia neanche corretto, insomma, ci voleva forse un confronto preventivo con le istituzioni per capire se, se le istituzioni possono essere anche d'aiuto a sostenere eventuali iniziative, eventuali interventi che possono comunque salvaguardare l'occupazione di questo sito che ribadisco è di straordinaria importanza per questo territorio. Thank you.